മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ പോർഷനും ട്രിക്കുകളുടെയും ബേസിക്സിന്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി നോക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്യാപ്സ്യൂൾ സെഷന്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫിസിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെക്കാനിക് എന്നുള്ള വാക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതേ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജെക്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നത് സോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി കൈനമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മോഷൻ അഥവാ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് കോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതായത് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ മോഷനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജെക്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാരണങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കത്തില്ല ഇനി ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ടിനെ പറ്റി തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഡൈനാമിക്സിലും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡറിംഗ് കോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാരണങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ അവിടെ നോക്കത്തില്ലെന്ന് ആ കാരണം കൂടെ നോക്കുന്ന കേസാണ് ഡൈനാമിക്സ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മോഷനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാരണങ്ങളെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തായിരിക്കും ആ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് സോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്ടിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ടിനെ പറ്റി ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ കാരണം നോക്കാതെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൈനമാറ്റിക്സ് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ടിനെ പറ്റി ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ കാരണത്തോടൊപ്പം സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡൈനാമിക്സ് ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം മോഷനിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും മോഷനിനെ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കൈനമാറ്റിക്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മോഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ അവിടെ നോക്കത്തില്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡൈനാമിക്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കും അതിനോടൊപ്പം ആ മോഷൻ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്നുള്ള കാരണങ്ങളെ പറ്റിയും പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്ടിനെ പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കാറിന്റെ നീളം ഈ കാറും കൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത ആയിരം കിലോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാറിന്റെ ലെങ്ത് ആയ മൂന്ന് മീറ്റർ വളരെ ചെറുതാണ് സോ എനിക്ക് ഈ കാറിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറിനെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന അർത്ഥം അതായത് കാറിന്റെ ലെങ്ത് ആയ മൂന്ന് മീറ്റർ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ എവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് അതായത് നേരെയുള്ള ഒരു ലൈനിൽ കൂടി പോകുന്നത് പോലെയുള്ള മോഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മോഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷനകത്ത് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാറുണ്ട് ആ കാറ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറകോട്ട് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് മോഷനെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷനകത്ത് പറയാം സോ ഫോർവേഡും
ആദ്യത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷന് മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല നിങ്ങൾ കുറേ നേരം നോക്കിയപ്പോഴും കാർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് മൂവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈ കാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് മൂവ് ചെയ്തു അഥവാ ഈ കാറിന് മോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സോ ഒരു സാധനം മൂവ് ചെയ്യുന്നോ അഥവാ ഒരു സാധനം മോഷനിലാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്താണ് പൊസിഷൻ എന്ന് നോക്കാം മോഷനകത്ത് നമ്മൾ പൊസിഷൻ പറയാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിസുകളാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ ആക്സിസ് വെച്ചിട്ട് പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്സിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കാറുണ്ട് ആ കാർ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ആക്സിസിന് ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ വെച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇനി കാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് സിക്സിൽ പോയെന്ന് പറയാം അപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ ആക്സിസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റും ഇനി കാറ് ബാക്കിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് മോഷനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ആക്സിസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മൂന്ന് ആക്സിസ് അറിയാം എക്സ് വൈ ഇസഡ് സോ ഈ ഒരു ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസ് എടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇസഡ് ആക്സിസ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒറ്റ ആക്സിസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മോഷനിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന് നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനെ ചുരുക്കി വൺ ഡി മോഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അഥവാ മോഷനിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടൈം അനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി സോ പൊസിഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ ടൈം കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ പൊസിഷനും ടൈമും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സും ക്ലോക്കും കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നീ കോർഡിനേറ്റ്സിനോടൊപ്പം ടൈം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോക്ക് കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം പാത്ത് ലെങ്ത്തിനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഥവാ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഈ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനൊന്നും തരത്തില്ല അപ്പോൾ അവരൊരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി ഈ ഫോൺ തൊട്ട് പോരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ ഫോൺ എടുക്കാൻ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും സോ നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ ഒന്ന് എടുക്കും ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒക്കെ നടത്തും എന്നിട്ട് ഈ ഫോൺ തിരിച്ചു വെക്കും തിരിച്ചു വരുന്ന ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ആരായാലും അവർ ഈ ഫോൺ നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഇല്ലോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ നോക്കും അവർ വെച്ചിട്ട് പോയ സാധനം വെച്ചിട്ട് പോയ സ്ഥലത്തിരിപ്പ് കൊണ്ടോന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ പോയത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പ്ലേസ് മാറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു എന്നർത്ഥം അവർ തമ്മിൽ പിന്നെ എന്ത് നടക്കുമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടിക്കോ എന്തായാലും എൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ് ആയോ അഥവാ പ്ലേസ് മാറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ ആ സാധനം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കും ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരുന്നത് സെയിം സ്ഥലത്താണോ അതോ സ്ഥലം മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനെ സൂചിപ്
അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കാണും ഡയറക്ഷനും കാണും ഈ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അത് ഡയറക്ഷനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് കാരണം രണ്ടും ലെങ്ത് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് കേസിലും ഡയമെൻഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൽ ആണ് രണ്ട് കേസിലും ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എപ്പോഴെങ്കിലും സീറോ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം അഥവാ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരിക്കലും അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആകത്തില്ല പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വീണ്ടും സീറോ ആകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് അഥവാ ട്രാവൽ ചെയ്ത മുഴുവൻ പാത്തും മെഷർ ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് സോ എപ്പോഴും ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചില കേസിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും രണ്ടും സെയിം ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനേക്കാൾ ഒന്നുകിൽ വലുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും എന്നാണ് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ച ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവവും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസോ ടൈമോ ഒരു കാരണവശാലും നെഗറ്റീവ് ആവത്തില്ല സോ ഉറപ്പായിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി വെലോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടൈം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആകാനും നെഗറ്റീവ് ആകാനും സാധ്യത ഉണ്ട് സ്പീഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ കാണൂ അതേസമയം വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പീഡിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്ററും ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡും ആണ് സോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സ്പീഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നതിനെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടൈം എന്നത് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സോ എൽ ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും ഈ ടി മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സ്പീഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എടുത്താൽ അതും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സ്പീഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി സോ സെയിം റിലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് കിടന്നെടുത്ത് സ്പീഡെന്നും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിടന്നെടുത്ത് വെലോസിറ്റിയും പറഞ്ഞാൽ മതി സെയിം റിലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാം ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കുകൾ നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്താണ് ആവറേജ്
ഈ കേസിലെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കാറിന്റെ പൊസിഷൻ എക്സ് വണ്ണും ബിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കാറിന്റെ പൊസിഷൻ എക്സ് ടുവും ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക അതുപോലെ കാർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ടൈം ടി വൺ ആയിരുന്നു എന്നും കാർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ടൈം ടി ടു ആയിരുന്നു എന്നും വിചാരിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാധാ രീതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം അർത്ഥം സെയിം തന്നെയാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫൈനൽ പൊസിഷനായ എക്സ് ടു മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനായ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇന്റർവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാന്ന ചോദിക്കുന്നത് ടൈം ഇന്റർവലിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടി ടു എന്ന സമയം മൈനസ് ടി വൺ എന്ന സമയം ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കും താഴെ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായത് എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വെലോസിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വി എന്ന അക്ഷരമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ വിയുടെ മുകളിൽ ഒരു വരയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിൽ വരയിട്ട് കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അവിടെ അതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വി ഇട്ട് അതിന് മേലിൽ വരയിട്ടാൽ ഇത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സൂചിപ്പിക്കും സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിന്റെ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നല്ലേ അതായത് പൊസിഷന്റെ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നല്ലേ സോ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് എന്നാണ് സോ എക്സിന് അഥവാ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടൈമിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ ടൈമിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എടുക എന്നിട്ട് ടൈം എന്ന് കാണിക്കുക സോ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്നാണ് അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അത് തന്നെയാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ചേഞ്ച് ഇൻ T അഥവാ ടൈം എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയും ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഇത് എൻ്റെ വീടും ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു കാറിൽ പോവുകയാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വരെ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളത് സ്പീഡിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് കൂടുതലും വണ്ടികളിലൊക്കെ ഈ യൂണിറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്കൂൾ വരെ ഒറ്റ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയെന്നാണോ അർത്ഥം അല്ല ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടാറുണ്ട് കുറയ്ക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മറ്റൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും വേറെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടും സോ അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ശരാശരി വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുക ഇത് വണ്ടി ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിന്റെ വണ്ടിയുടെ വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വെലോസിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വെലോസിറ്റി അഥവാ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ
ലിമിറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയും സോ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻഡ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ചുരുക്കി ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് എന്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മാത്സിൽ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന പോർഷനിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യം ലിമിറ്റ്സും ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ബി എഡ് ഇക്വേഷൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അഥവാ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്താണോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കിട്ടിയത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ഏത് വാല്യൂ കിട്ടിയാലും അതിനകത്ത് ആ മൈനസ് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യൂ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും അഥവാ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്പീഡിനും വെലോസിറ്റിക്കും സെയിം യൂണിറ്റും സെയിം ഡയമെൻഷനും ആണെന്ന് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും സ്പീഡിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും പല രീതിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ എല്ലാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവയുടെ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്നാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അതായത് സമയത്തിന് അഥവാ ടൈമിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ബേസിക് കാര്യവും നോക്കുക ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോസിറ്റീവും ആകാം നെഗറ്റീവും ആകാം ടൈം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവും ആകാം നെഗറ്റീവും ആകാം ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതായത് ഇതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഇതിന് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി ആക്സിലറേഷന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സിലറേഷന് ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി ആണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി എന്ന് എഴുതി ഈ ടി മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആക്സിലറേഷന്റെ കേസിലും നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആക്സിലറേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷനും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷനും ആക്സിലറേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എ എന്ന സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ സിമ്പിളായി നമുക്കപ്പോൾ ആവറേജ് ആക്സിലറേഷന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നോക്കാം എൻ്റെ കാറ് ആദ്യമേ ടി വൺ എന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി ടി ടു എന്ന സമയത്ത് വി ടു എന്ന വെലോസിറ്റി ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അഥവാ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയ വി ടു മൈനസ് ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി വി വൺ സോ ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആയി റേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ടൈം അനുസരിച്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ടൈമിനുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതായത് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് അവിടെ ഈ വി കിടന്നെടുത്ത് എക്സ് ആയിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇക്വേഷൻ ഏകദേശം സെയിം ആണ് അവിടെ ചെയ്ത പോലെ വി ടു മൈനസ് വി വ
ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് സോ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സലറേഷനായ എ യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് വായിക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അഥവാ വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്നാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചു ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചു ഇത് മൂന്നും ആക്സിലറേഷന്റെ തന്നെ പല ടൈപ്പുകളാണ് സോ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആക്സിലറേഷന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതും മറക്കരുത് ബാക്കി പോർഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫുകളും അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ട്രിക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് രണ്ട് വി ടി ഗ്രാഫ് മൂന്ന് എ ടി ഗ്രാഫ് മൂന്ന് ഗ്രാഫ് നോക്കുക എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഈ ആക്സിസിൽ ടൈം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ആക്സിസിൽ എക്സ് അഥവാ പൊസിഷൻ വന്നാൽ അത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഈ ആക്സിസിൽ വെലോസിറ്റി അഥവാ വി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഈ ആക്സിസിൽ എ അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ വന്നാൽ അത് ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫുകളുടെ പ്രത്യേകത പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്രാഫിലും ഒരു കറുവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ അഥവാ എക്സ് ടി ഗ്രാഫിൽ നിന്നും സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും അതുപോലെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്നും സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പും ഏരിയയും എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ട്രിക്കാണ് പൊസിഷന്റെ ചേഞ്ച് അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ നിന്നും വെലോസിറ്റി കിട്ടുമെന്നും വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നും ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും സ്പീഡ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം എടുക്കുക എന്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സാധനം എടുക്കുക സോ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി കിട്ടും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റിലുള്ള സ്പീഡ് കിട്ടും ഇനി ഏരിയ എടുക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ട് പോകണമെന്നാ പറയുന്നത് സോ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ബാക്കിലുള്ള വെലോസിറ്റി കിട്ടും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ബാക്കിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ബാക്കിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗ്രാഫുകളുടെ സ്ലോപ്പും ഏരിയയും ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ മോഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ പറയാമെന്നാണ് സോ അത് പറയാനായിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ട്രിക്കുകൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഗ്രാഫ് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് ഈ റെഡ് ലൈൻ ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് ആ കറിവ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണെന്നും പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതിൻ്റെ ഈ ആക്സിസിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സാധനം അതായത് ഈ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സാധനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയാം അഥവാ അതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരുമോ എന്ന് വെച്ചോ അതായത് കറുവ് ഈ റെഡ് ലൈൻ കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ കറുവ് ടൈം ആക്സിസിന്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ സംഭവമൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ കറുവ് ടൈം ആക്സിസിന്റെ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവം നടക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എടുത്തു പൊസിഷൻ 
യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് കിടന്നെടുത്ത് വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതി സോ ഇത് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നേ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതി സോ ഈ ഗ്രാഫ് യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമ്മളുടെ ഈ ചുവന്ന ആ കറവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടൈമിന്റെ ആക്സിസിന് മുകളിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈമിന്റെ ഈ ആക്സിസിന് മുകളിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ മൂന്നിടത്തും ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ആക്സിലറേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ല പക്ഷേ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ മുൻപേ ചെയ്ത അതേ ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടെ വരച്ചു അതായത് ഒരു ചരിഞ്ഞ വര വരുന്നത് ഈ ചരിഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നൊന്നുമില്ല ചരിഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മുകളിലോട്ട് എങ്ങനെ വന്നാലും ശരി അതെല്ലാം ദ ഈ കേസാണ് സോ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അഥവാ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഇത് നടക്കുന്നത് ടൈം ആക്സസിന് മുകളിലായതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആക്സിലറേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആണെന്ന് ഇനി ഈ രണ്ട് കേസും ഈ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് ഒരു വളഞ്ഞ വരയെ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്ക് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ ഈ പടത്തിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കണ്ണ് വരച്ചു വെച്ചു ഈ പടം കണ്ടോ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ആള് ചിരിച്ച് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കേസ് നോക്ക് ആള് ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ സോ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് കേസിലും ഗ്രാഫ് ടൈം ആക്സിന്റെ മുകളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും രണ്ട് കേസിലും സംഭവം നടക്കുന്നത് സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്നും ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ മുഴുവൻ തരണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പകുതി മാത്രമായിട്ട് തരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ പകുതി മാത്രമോ ഈ പകുതി മാത്രമോ ആയി വന്നാലും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ പകുതി മാത്രം അല്ലെ ഈ പകുതി മാത്രം ഇങ്ങനെ വന്നാലും അത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷന്റെ ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെ സൂചിപ്പിക്കും ഇനി ഈ കേസിൽ അതെ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഈ പകുതി മാത്രമായിട്ട് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പകുതി മാത്രമായിട്ട് വന്നാലും ശരി ഈ രണ്ട് പകുതികളും നമ്മുടെ കരയുന്ന ഗ്രാഫായ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷന്റെ ഗ്രാഫിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഈ ചിരിക്കുന്ന കരയുന്ന മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി പകുതി മാത്രം വന്നാൽ അത് ഏതിന്റെ പകുതിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണോ എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആകുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നമുക്ക് നാല് ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചരിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഈ ഗ്രാഫിന് തുല്യമാണ് സോ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ആക്സിലറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള ആക്സിലറേഷൻ എഴുതി ഇത് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടൈം ആക്
അതുപോലെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുക ഇവിടെയും നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ചരിഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇത് ഈ ഗ്രാഫിലെ ലൈന് തുല്യമാണ് സോ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് എഴുതണം സോ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പിന്റെ സ്ഥലത്ത് ആക്സിലറേഷൻ എഴുതി സോ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വര കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈം ആക്സിന്റെ താഴെയാണ് ടൈം ആക്സിന്റെ താഴെ വര വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് കൂടി എഴുതി ഇത്രയാണ് ഗ്രാഫുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന് കീഴിലാണെന്ന് ഈ കൈനമാറ്റിക്സ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള യൂണിഫോം ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ യു എന്ന അക്ഷരവും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് വി എന്ന അക്ഷരവും യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആയിട്ട് എ എന്ന അക്ഷരവും ടൈം ആയിട്ട് ടിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് എസുമാണ് ഈ ഡെറിവേഷനിൽ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രാഫിലേക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമേ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് വെലോസിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നോക്കിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ സോ അവിടെയാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിനെ യു ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ തുടങ്ങി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇത് ഇവിടെയാ വരുന്നത് സോ അത് ഞാൻ ഈ ആക്സിസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി നമുക്ക് ടൈം ടി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ അത് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിന്റെ ആക്സിസിൽ നമുക്ക് ടി എന്നുള്ള ആ സമയം കിട്ടും ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രാഫിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു കറിവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ കറിവിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കണം സോ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാൻ തീറ്റ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചുവന്ന കളർ വരച്ചേക്കുന്ന ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് അഥവാ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എനിക്കിവിടെ ടാൻ തീറ്റ എടുക്കണം ടാൻ തീറ്റ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അനുസരിച്ച് സ്ലോപ്പ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇതിന്റെ ടാൻ എടുത്താൽ മതി ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല സോ ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിന്റിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിന്റിനെ സി എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഈ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഡി എന്നും വിളിക്കാം ടാൻ തീറ്റ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിൾ സോ അതിന്റെ ടാൻ തീറ്റ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി മുതൽ സി വരെയുള്ള ദൂരം അഥവാ ബി സി എന്നുള്ള ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം എ സി എന്നുള്ള ദൂരം സോ അത് ഞാൻ എഴുതി ബി സി ബൈ എ സി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫി നോക്കിയാൽ അറിയാം ബി സി എന്നുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂരമാണ് അതായത് മേളത്തെ പോയിന്റ് വി താഴത്തെ പോയിന്റ് യു സോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബിയിൽ നിന്നും യു കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ബി സി എന്നുള്ള ദൂരം വി മൈനസ് യു ആണ് ഇനി എ മുതൽ സി വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻ
a into t adava a t is equal to v minus u enna kittum ee minus u ne ipporthu kondu varumbo adu plus u aavum so a t plus u is equal to v ennu kittum ee equation just on thirichu ezhudiyal v is equal to u plus a t ennu namakku kittum ee kittiya equation aanu nammalde onnamathe kinematic equation ini namakku randamathe equation derive cheyyam രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ചില സ്റ്റെപ്സ് ആവശ്യം വരും സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് സൈഡിലൊന്ന് കുഞ്ഞായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്സിലറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് എന്താ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഏരിയ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം വെലോസിറ്റി ടൈം കർവിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്ന് സോ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കർവിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് താഴെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പും മുകളിലൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ ഏരിയയും ഇതിന്റെ ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒ എ സി ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ഒ എ സി ഡി പ്ലസ് ഇനി മുകളിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയണം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സോ അതും ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഏരിയ ഓഫ് ആ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഒ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് രണ്ട് സൈഡ് കിട്ടിയാൽ മതി സോ നമുക്കറിയാം ഒ ഡി എന്നുള്ള ഈ സൈഡും ഒ എ എന്നുള്ള ഈ സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും സോ ഞാൻ എഴുതി ഒ ഡി ഇൻറ്റു ഒ എ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ എന്താ അടുത്തത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് എടുക്കണം ഇൻറ്റു ബേസ് ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ആണ് സോ ബി സി എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒ ഡി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടി ആണ് ഇൻറ്റു ഒ എ എന്താണ് സീറോ മുതൽ യു വരെയുള്ള ദൂരം അഥവാ യു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയ യു ആണ് സോ യു എഴുതി പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു എ സി ഉണ്ട് എ സി എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ദൂരം ടി ആണെന്ന് സോ അവിടെയും ടി എഴുതി ഇൻറ്റു ബി സി ഉണ്ട് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ബി മുതൽ സി വരെയുള്ള ദൂരം വി മൈനസ് യു ആണ് വി മൈനസ് യു അവിടെ മൈനസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടി ഇൻറ്റു യു അതിനെ ഞാൻ യു ടി എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വി മൈനസ് യുവും കൂടി കിടപ്പുണ്ട് ഇത്രയും ആയപ്പോൾ മെയിൻ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വി മൈനസ് യു കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ വി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വി മൈനസ് യു കിടക്കുന്നിടത്ത് എ ടി എന്ന് കൊടുക്കണം അതായത് യു ടി എഴുതി പ്ലസ് എഴുതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു കിടന്നിടത്ത് എ ടി എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ആസ് വി മൈനസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി ഇനി ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് സോ ടി സ്ക്വയർ വരും സോ എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു സോ നമുക്ക് പറയാം എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ആക്സലേഷൻ കിട്ടി ഏരിയ എടുത്തു അതിൽ നിന്നും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ്
എസ് എന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ഈ ഡെറിവേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് യു ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി വി മൈനസ് യു ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ എ സോ നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും വി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് വി മൈനസ് യു ബൈ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വി പ്ലസ് യു ഉണ്ട് മുകളിൽ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഉണ്ട് സോ അതെനിക്ക് വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇവിടെ ഈ ഡിവൈഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ടു എ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും സോ എനിക്ക് വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കുക വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥലത്ത് വിയും ബിയുടെ സ്ഥലത്ത് യു ആണ് സോ വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു എന്നുള്ളതിനെ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് എന്ന് കിട്ടും ഈ യു സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ അവിടെ പ്ലസ് യു സ്ക്വയർ ആവും സോ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളുടെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷനകത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സോ യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ്റെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യമേ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ വി സിക്കൽ യു പ്ലസ് എറ്റി കിട്ടി രണ്ടാമത് ഏരിയ എടുത്തപ്പോൾ എസ് സിക്കൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി മൂന്നാമത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എടുത്തപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലും ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ എ കോമൺ ആണ് അല്ലാതെ നോക്കിയാൽ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ടൈം ഉണ്ട് സോ വെലോസിറ്റിയും ടൈമിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇനി അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ സൈഡ് നോക്കിയാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ടൈം വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത് പൊസിഷനെയും ടൈമിനെയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വി യു എന്നീ വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ എസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഇക്വേഷനെ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരാളാന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം മറ്റൊരു സൈക്കിളിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റോഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്പീഡ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരേ സ്പീഡിലാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കൂളായിട്ട് നോക്കി സംസാരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാറുണ്ടല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കുന്നത് അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് വി എ എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ബി എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ട് വി ബി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക ഈ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എഴുതാം ഒന്ന് വി എ ബി അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ റിലേറ്റീവ് ടു ബി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തേതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൈനസ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി എ മൈനസ് വി ബി ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് വി ബി എ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി റിലേറ്റീവ് ടു എ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തേത് വി ബി മൈനസ് വി എ എടുത്താൽ മതി അതായത് വി എ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വി എ മൈനസ്